ഹലോ എവറി വൺ എല്ലാവർക്കും അമ്മാസ് അടുക്കളയിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖം എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കായി കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇടിയപ്പം കൊണ്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഡിഷാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റമായിട്ടോ ഡിന്നർ ഐറ്റമായിട്ടോ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മൂന്ന് സവാള ചെറുതായി നിറക്കിയത് മൂന്ന് തക്കാളി ചെറുതായി നിറക്കിയത് പിന്നെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് നടുകന് കീറിയത് പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചക്കൊത്തമല്ലി പിന്നെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി വേണം പിന്നെ നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില വേണം പിന്നെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് സാമ്പാർ പൊടിയാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും വേണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇടിയപ്പം പൊടിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഏത് പ്രിഫർ ചെയ്യണോ നിങ്ങൾ ഏതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കും പക്ഷേ ഞാനിവിടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് ഈ ഡബിൾ ഹൗസിൻ്റെ ഇടിയപ്പം പൊടിയാണ് ഇത് തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധം പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതായാലും നിങ്ങളത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അത് ഇത്തിരി ഉപ്പും ഇത്തിരി എണ്ണയും ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ തിളപ്പിച്ച് വെച്ച വെള്ളം ഞാൻ ആദ്യം ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാണിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സിൽ ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അതേ അളവിലത്തെ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ഇടിയപ്പൊടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ നോർമലി ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ഇടിയപ്പൊടി എടുത്ത ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം മതിയായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം ഓരോ പൊടിയും ഓരോ പോലെ ആയിരിക്കും സോ അതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് മാറി എന്ന് വരാം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്നിട്ട് കുറച്ച് നോക്കാം സോ ഞാൻ ഇത്തിരി പൊടി ഇട്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കി പതുക്കി ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് തുടങ്ങാം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് പതുക്കി ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പൊടി ആദ്യം കുറച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലോണം നമ്മൾ നിർത്താണ്ട് ഒന്ന് ഇത്തിരി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും സ്പൂൺ ഇട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഈ വിധ കൈ ഇട്ട് കുഴയ്ക്കാൻ നോക്കരുത് കാരണം നല്ല തിളച്ച വെള്ളമായിരിക്കില്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൈ പൊള്ളാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലോണം സ്പൂൺ ഇട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇപ്പോൾ ഇത്തിരി വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി വെള്ളം കൂടി പോയോ എന്ന് മനസ്സിലാവും ഇപ്പം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഇത്തിരി ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി വെള്ളം കൂടിപ്പോയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇത്തിരി ഇടിയപ്പം പൊടിയും കൂടി ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരിത്തിരി ഇടിയപ്പം പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ഇത് മനസ്സിലായി എനിക്ക് അളവ് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നല്ലോണം നമ്മൾ സ്പൂൺ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം ഒരു ഇത്തിരി ചൂടൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്കൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് കുഴച്ച് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ കുഴച്ച് നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കില്ലേ അതേപോലെ നമ്മൾ പതുക്കിയ കൈ കൊണ്ട് കുഴച്ച് നോക്കാം പക്ഷേ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്ന ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലല്ല ഇത്രയും കൂടി സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇത് കുഴയ്ക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ തേങ്ങാപ്പാലിട്ട് കുഴച്ച് നോക്കാം അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത്തിരി സ്മൂത്തായിട്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വരും ഇടിയപ്പം പിടിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഇത്തിരി ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാകും അത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇടിയപ്പം മാവ് നല്ലോണം ഒരു പരുവത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഇത് തന്നെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ പിഴിയാൻ കിട്ടാനാണ് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തുറന്ന് ഇപ്പോൾ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ നമ്മളെന്താ ഇടിയപ്പം നാഴി എടുത്ത് നല്ലോണം ഈ ചില്ലിയിലൊക്കെ ഒത്തിരി എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കണം ചില്ലിയിലും ഈ ഇടിയപ്പം നാഴിയുടെ സൈഡിലൊക്കെ എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല അധികം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ കുറച്ച് വെച്ചതിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊരു ഇത്തിരി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ഇത്തിരി പീസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇടിയപ്പം നാഴിയുടെ അകത്തോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ അധികം ഇങ്ങനെ സ്റ്റഫ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നാലേ നമുക്കതൊന്ന് എളുപ്പത്തിനൊന്നും
അപ്പം ആ സമയത്ത് തന്നെ ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ ഈ ഇടിയപ്പത്തട്ടിൽ ഇത്തിരി വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് അത് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ലോണം അത് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ച ഇടിയപ്പം ഒന്ന് അതിലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇടിയപ്പം രണ്ട് തട്ടും ഇടിയപ്പം വെച്ച് അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് ഇടിയപ്പം പൊടി എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്കിവിടെ പതിമൂന്ന് വലിയ ഇടിയപ്പം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നാൽ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റൗവിൽ നമുക്ക് ഈ ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചീനച്ചട്ടി വെക്കാം ചീനച്ചട്ടി കത്തിച്ച് ഇത്തിരി ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരിത്തിരി അതിനകത്തോട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത്തിരി മതിയിട്ട് വേണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യണ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് നിങ്ങൾ ഏതാണോ യൂസ് ചെയ്യണത് അത് മതി കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പതുക്കി ഒരിത്തിരി കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് എൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ മറന്നു ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ എന്നാലും നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല ഇത്തിരി കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉഴുന്ന പരിപ്പിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഒരിത്തിരി ഉഴുന്ന പരിപ്പ് ചേർക്കണം നല്ലതാണ് എനിക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഫ്ലേവർ ഒരു സ്മെല്ല് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്തിരി ഉഴുന്ന പരിപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ കടുക് ഇത്തിരി പൊട്ടാനും ഈ ഉഴുന്ന പരിപ്പ് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവാനുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തിരി നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നല്ലോണം ഒരു സ്മെല്ല് വരും ഈ ഉഴുന്ന പരിപ്പിൻ ഇത്തിരി വറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് അപ്പോൾ കടുകൊക്കെ നമ്മൾ പൊട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തു വെച്ച ഇത്തിരി വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടി നമ്മൾ നല്ലോണം ചതയ്ക്കുക നിങ്ങൾ ചതയ്ക്കണമെന്നില്ല വെറുതെ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്താലും മതി പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ചതയ്ക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചതച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലെല്ലാവരും ഈ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച് കളയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔഷധ ഗുണങ്ങളൊന്നും കിട്ടില്ല വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഗ്യാസിന് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഉള്ളിൽ പോകില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കേണ്ടിയിരിക്കാനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചതച്ചിടുന്നത് അപ്പോൾ ചതച്ചിട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഞാൻ ഒന്ന് എന്താ പറയുക മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണയിൽ കടന്ന് അതിൻ്റെ ഈ പച്ച മണം മാറുന്ന വരെ നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഡ്രൈ ആ ഒരു പച്ച മണം മാറും എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഇട്ടാൽ മതി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അധികം മേരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് പച്ചമുളകാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇട്ടേക്കണത് ഇത് എരിവുള്ള മുളകാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ എല്ലാവരും എരിവ് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മാറ്റാൻ വരുത്താം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച ഇത്തിരി സവാള എഴുതുക അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലോണം എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ തീയൊക്കെ ഒരിത്തിരി സെമ്മിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഇത്തിരി മിക്സ് ചെയ്യുക നല്ലോണം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത വീട്ടിൽ ഇടിയപ്പം വെച്ചാൽ മറക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇടിയപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് നോക്കാം ആവി വരണമെന്ന് നോക്കാം ഇടിയപ്പത്തിൽ പതിക്കുന്ന ആവി വന്ന് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്ന് ചെറുതാക്കി സിമ്മിൽ ഇടുക കേട്ടോ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ സവോളയുടെ കളർ പതുക്കി പതുക്കി മാറിക്കൊണ്ടൊരു ലൈറ്റ് പിങ്കിഷ് കളർ ആവേണ്ട കേട്ടോ ലൈറ്റ് പിങ്കിഷ് കളർ ആവണ വരെ നമ്മളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ നമ്മുടെ അപ്പുറത്തെ തട്ടിൽ ഇടിയപ്പം എന്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ആയി ഞാൻ സിമ്മാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കി നമ്മളൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം ഒരു ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു പീസ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിൽ അങ്ങനെ ഒട്ടാൻ പാടില്ല ആ ഒരു പരിപത്തിൽ വേണം നമുക്ക് ഇടിയപ്പം പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇടിയപ്പം ആയി നമുക്ക് മനസ്സിലാകും സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം കൂടി ഓഫ് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇടിയപ്പം ഇത്തിരി അടച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ അതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇരുന്ന് നല്ലോണം ആയി എന്നിട്ടിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വതക്കി വെച്ച സവാള നോക്കാം സവാള ഒരു വിധം ഒരു ലൈറ്റ് പിങ്കിഷ് കളർ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ലൈറ്റ് പിങ്കിഷ് കളർ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ കഴുകി വെച്ച് ഇത്തിരി വേപ്പില്ല നമ്മൾ പതുക്കി ഇത്തിരി നേരടി ഇതിനകത്തോട്ട്
പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നമ്മൾ സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പൊടിയൊക്കെ ഇടേണ്ടത് ഇത് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൊടികൾ നല്ലോണം ഈ തക്കാളിയും സവാളയുടെ ഒക്കെ കറിയിലൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാകും എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക അത് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുക കേട്ടോ നല്ലോണം ആ പൊടി മിക്സാവണ വരെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്നിട്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം ഉപ്പ് കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ ഒരു വിധത്തിലും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവസാനം മോൺ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഒത്തിരി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഇതിനകത്തേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ സൈഡിൽ നല്ലോണം മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സൈഡിൽ എടുത്ത് വെച്ച് ഇടിയപ്പം ഓരോന്നായിട്ട് പതുക്കി നമ്മൾ കീറി കീറിയിട്ട് ഈ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ഈ കറിയിലോട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കാം നമുക്കത് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഓരോന്ന് ഇപ്പോൾ കീറിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലോണം അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി 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 കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കാം നല്ലോണം ഇളക്കി രണ്ട് ഇടിയപ്പവും ഈ കറിയും കൂടി മിക്സ് ആണവരെ ഇങ്ങനെ നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു വിധം ഞാൻ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം ഇടിയപ്പം കീറിയിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അത് അപ്പം നമ്മുടെ ഇതാണ് ഒരു പരുവം നമ്മ ഇതാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് അവസാനം എത്ര പച്ച കൊത്തമല്ലി ഗാർണിഷ് നമുക്ക് മല്ലിയാലം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി മല്ലിയാലി ഇടാം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും മല്ലിയാലിടെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഇഡ്ഡലി ഉപ്പുമാവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു പാത്രത്തിൽ കശുവണ്ടി വറക്കാം കശുവണ്ടി വറക്കാനാണ് ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത അല്ല നെയ്യുടെ മണം പിടിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇത്തിരി എണ്ണ ഒഴിച്ച് കശുവണ്ടി വറത്താലും മതി അപ്പം ഞാൻ കശുവണ്ടി പതുക്കി ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിച്ച് നെയ്യിലോട്ട് ഇടേണ്ട സിമ്മ് ചെറുതാക്കി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കശുവണ്ടി കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതൊന്ന് സൂക്ഷിക്കാം ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇതൊക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂട്ടണ ഒരു ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കശുവണ്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് തുരുവിട്ടാൽ നന്നായിരിക്കും അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ അത് കളിയും സവാളയൊക്കെ വതക്കിയ സമയത്ത് ക്യാപ്സിക്കൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇട്ട് വതക്കിയിട്ട് അതിപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് ഇടാം അതൊക്കെ അവരവരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പ്രവൈസ് ചെയ്യണ പറ്റുന്ന ഡിഷാണത് അപ്പോൾ ഒരുവിധം നമ്മുടെ ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നല്ലോണം ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്യണുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കറി ഇതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ പിള്ളേർക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കറിയായിരിക്കും നല്ല മസാലയുടെ നല്ലൊരു സാമ്പാരോടിയുടെ മണമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ പ്രാത്രത്തിലോട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങളിതെല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു വി